আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তোমরা যারা নবম শ্রেণীতে পড়ছো তোমাদের জন্য আজকের এই ক্লাসে আলোচনা করছি তোমাদের গণিত বইয়ের তৃতীয় অভিজ্ঞতা লগারিধমের ধারণা ও প্রয়োগের নতুন আরো একটি ক্লাস নিয়ে সেক্ষেত্রে গত ক্লাসে আমরা তোমাদের এই যে ভূমিকম্পের যে লগারিধম রয়েছে সেটা নিয়ে আলোচনা করেছি এবং এখান থেকে আমরা দুই একটা ম্যাথ করেছি এবং এখানে আমরা এই যে জমির উর্বরতা এটা নিয়েও মূলত আলোচনা করেছিলাম আর একটা বিষয় ছিল সেটা হচ্ছে কি কারখানায় যন্ত্রপাতির আয়ুকাল এটা নিয়ে আমরা দুই ধরনের ম্যাথ করেছি অর্থাৎ এই জিনিসটা আমরা দুইভাবে করেছি তো শিক্ষার্থীরা তোমাদেরকে অনুরোধ করব গত ক্লাসটা যারা করোনাই তারা অবশ্যই আমাদের আরফাত একাডেমির ইউটিউব চ্যানেলে গিয়ে ক্লাসটা নিজ দায়িত্বে করে নিবে এবং এখানে তোমরা কিন্তু গণিত এবং বিজ্ঞানের বেশ কয়েকটা ক্লাস পাশাপাশি তোমাদের যে বিজ্ঞান অনুশীলন বই রয়েছে অনুশীলন বইয়ের ক্লাসগুলো পেয়ে যাবে সকল ক্লাসগুলো কিন্তু ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সেও তোমরা লিঙ্ক পেয়ে যাবে তারপরও সকল ক্লাস করে তোমরা অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানিও তোমাদের ক্লাসগুলো কেমন লেগেছে এবং বাংলাদেশের কোন জায়গা থেকে তোমরা ক্লাসগুলো করছো তোমাদের স্কুলে ঠিকভাবে কিভাবে মূল্যায়ন হচ্ছে সেই বিষয়ে যদি আমাদের একটু জানাও অভিজ্ঞতা শেয়ার করো আমাদের সবচেয়ে বেশি ভালো হয় শিক্ষার্থীরা আজকের এই ক্লাসটা আমরা শুরু করব যে ভূমিকম্পের লগারিদম এই ভূমিকম্পের লগারিদমের আমরা দুই একটা ম্যাথ করার পর এখানে কিছু কাজ সমস্যা থেকে গেছিল এই সমস্যাগুলো আমরা বাকি সমস্যাগুলো আমরা আজকে আলোচনা করব তো সমস্যা এটা দেখো দুই হাজার তেইশ সালের ছয় ফেব্রুয়ারি তুরস্কের দক্ষিণাংশে একটু মাথায় রাখিও এটা হচ্ছে সাউথ যে ভয়াবহ ভূমিকম্প সংগঠিত হয় ও রিক্টার স্কেলের তার মান হচ্ছে সেভেন পয়েন্ট এইট রেকর্ড করা হয় প্রায় নয় ঘন্টা পর তুরস্কের দক্ষিণ পশ্চিমাংশে আরও একটি ভূমিকম্প সংগঠিত হয় যার মাত্রা হচ্ছে সেভেন পয়েন্ট ফাইভ এগুলো রিক্টার স্কেলে পরিমাপ করা হয় তবে যন্ত্রের নাম হচ্ছে সিসমোগ্রাফ আমরা জানি পূর্বের ভূমিকম্পটি পরবর্তী ভূমিকম্পের চেয়ে কতগুণ বেশি শক্তিশালী এটা তোমাকে বের করতে হবে তো এখানে তার একটা প্রসেসে করে দিয়েছে তো আমাদের এই প্রসেসটা ভালো লাগলে আমরা এই প্রসেসটা করব বা আমার এই প্রসেসটা ব্যক্তিগতভাবে ভালো লাগে নেই আমি আমার মতো করে একটা প্রসেস তোমাকে দেখাচ্ছি তো আশা করি তোমাদের সেটা পছন্দ হবে বলে বিশ্বাস শিক্ষার্থীরা আমরা এই হিসাবটা করার জন্য ফার্স্ট অফ অল আমরা ধরে নিব যে সেভেন পয়েন্ট এইট মাত্রার যে সরি এখানে মাত্রাটা কত ছিল হ্যাঁ একটা হচ্ছে সেভেন পয়েন্ট এইট আর একটা হচ্ছে সেভেন পয়েন্ট ফাইভ তাহলে এই যে সেভেন পয়েন্ট এইট এবং সেভেন পয়েন্ট ফাইভ মাত্রার ভূমিকম্পের তীব্রতাটা আগে ফার্স্ট অফ অল আমরা ধরে নিব তাহলে ধরে নিলাম সেভেন পয়েন্ট এইট আচ্ছা আর ইকুয়ালস টু সেভেন পয়েন্ট এইট মাত্রার ভূমিকম্পের তীব্রতা আমরা এটাকে ধরে নিলাম ইকুয়ালস টু আই ওয়ান একইভাবে আর ইকুয়ালস টু আর একটা হচ্ছে সেভেন পয়েন্ট ফাইভ মাত্রার ভূমিকম্পের তীব্রতা আমি এটাকে ধরে নিলাম আই টু তো সেই হিসেবে আমি লিখতে পারি যে সেভেন পয়েন্ট এইট ইকুয়ালস টু লক টেন ভিত্তিক আই ওয়ান ডিভাইডেড বাই এস এখান থেকে আমি যদি স্যার লগারিদমটাকে যদি সূচক সমীকরণে নিয়ে আসতে চাই তাহলে অবশ্যই টেন টু দি পাওয়ার সেভেন পয়েন্ট এইট ইকুয়াল টু আই ওয়ান ডিভাইডেড বাই এস এটাকে আমি এক নাম্বার ইকুয়েশন দিলাম একইভাবে আমি এ পাশে লিখছি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ ইকুয়ালস টু লক টেন ভিত্তিক আই টু ডিভাইডেড বাই এস দেন এটাকে যদি সূচক সমীকরণে নিয়ে আসি তাহলে টেন টু দি পাওয়ার সেভেন সরি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ ইকুয়ালস টু আই টু ডিভাইডেড বাই এস এটা হচ্ছে দুই নাম্বার ইকুয়েশন এবং আমাদের সমীকরণটা ছিল আর ইকুয়ালস টু লক টেন ভিত্তিক মিস্টার আই ডিভাইডেড বাই এস তো এখানে মূলত আমরা এই যে আর এর যে মাত্রা একটা হচ্ছে সেভেন পয়েন্ট এইট এবং আরেকটা হচ্ছে সেভেন পয়েন্ট ফাইভ এই দুটা বসিয়ে দিয়েছি আর এখানে আমরা যে সেভেন পয়েন্ট এইটের জন্য তীব্রতা আমরা আই ওয়ান এবং আরেকটা হচ্ছে সেভেন পয়েন্ট ফাইভের জন্য এই আইটাকে আমি আই টু ধরেছি অর্থাৎ একটা আই ওয়ান একটা আই টু এভাবে আমি সম্বোধন করেছি এখানে অবভিয়াসলি আমি এই এক নাম্বার যে সমীকরণ এটাকে আমি দুই নাম্বার সমীকরণ দিয়ে ভাগ করব তাহলে দেখি কি হয় নাম্বার ওয়ান ডিভাইডেড বাই নাম্বার টু তাহলে এক নাম্বারের বামে আছে টেন টু দি ফোর সেভেন পয়েন্ট এইট আর দুই নাম্বারের বামে আছে এটা তাহলে বামেরটা বামে ভাগ হবে আর ডানেরটা ডানে হবে এরপর এক নাম্বারের ডানে আছে আই ওয়ান একটু বড় হয়ে গেছে 
i1 divided by s আর ওখানে হচ্ছে i2 divided by s এখন আমাদের যে সিস্টেম সেটা হচ্ছে কি এই যে ভগ্নাংশ এগুলা কি যদি আমি নিচের ভগ্নাংশটাকে ইয়া করি গুণ করি তাহলে i1 divided by s গুণ s টা উপরে যাবে i2 টা নিচে আসবে এবং এখানে s এস कैंसिल হয়ে যাবে এখানে আরেকটা বিষয় সমান চিহ্নটা একটু উপরে চলে গেছে আমি এই লাইনটা একটু নিচে করে লিখি যাতে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হয় তাহলে এবার আমি যদি এই যে 7.8 কে যদি 7.5 দিয়ে ক্যালকুলেটরে ভাগ করি তাহলে অবশ্যই এটা অলমোস্ট 1.99 এর আসবে অর্থাৎ যেটাকে আমি 2 ধরতে পারি তাহলে আমি এটাকে উল্টো লিখি 2 equals to i1 divided by i2 অর্থাৎ এখান থেকে যদি আর গুণন করি তাহলে obviously i1 equals to হচ্ছে 2 i2 অর্থাৎ আমরা বলতে পারি i1 মান হচ্ছে প্রথমটা আর i2 মান হচ্ছে দ্বিতীয়টার অর্থাৎ প্রথমটার তীব্রতা দ্বিতীয়টার তীব্রতার 2 গুণের সমান এবং আশা করছি এখানে তারা এই সমস্যাটি সলভ করে কি পেয়েছে একটু লক্ষ্য করে দেখো এই যে তারাও পেয়েছে सेम i1 টা i2 এর ডাবল সুতরাং পূর্বের ভূমিকম্পটি পরবর্তী ভূমিকম্পের চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ বেশি শক্তিশালী দ্যাটস ইট এরপর এখানে বেশ কয়েকটা কাজ রয়েছে দলগত কাজ নাম্বার 1 সমস্যা আরেকটা হচ্ছে নাম্বার 2 সমস্যা তো চলো আমরা এই সমস্যাগুলো সলভ করি তো 1885 সালে 14ই জুলাই যে ভয়াবহ ভূমিকম্প সংঘটিত হয় ও রেক্টর স্কেলে তার মাত্রা হচ্ছে 7.0 অর্থাৎ 7 আবার 2003 সালের 27 জুলাই রাঙ্গামাটি যেটাকে আমি আর দিয়ে প্রকাশ করছি রাঙ্গামাটি যেহেতু তো বরখল উপজেলায় যে ভূমিকম্প সংঘটিত হয় রেক্টর স্কেলে তার মাত্রা হচ্ছে 5.1 মানিকগঞ্জের ভূমিকম্পটি রাঙ্গামাটির ভূমিকম্পের তুলনায় কতগুণ বেশি শক্তিশালী অর্থাৎ सेम ইকোসিস্টেমে আমরা এই কাজটি করব তাহলে চলো শিক্ষার্থীরা আমরা সেটা একটু দেখি তার আগে তোমাদেরকে জানিয়ে রাখি শিক্ষার্থীরা আমাদের একটা অনলাইন ফেড কোর্স চলমান রয়েছে যেখানে আমরা গণিত এবং বিজ্ঞানটা পড়াই এই বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য তোমরা অবশ্যই এই WhatsApp নম্বরে যোগাযোগ করতে পারো অথবা তোমরা চাইলে আমাদের আলফাত একাডেমির ফেসবুক পেজ অথবা আলফাত একাডেমির ফেসবুক গ্রুপ থেকেও এই বিজ্ঞপ্তিটা জেনে নিতে পারো আমরা আশা করছি তোমাদের বেস্ট একটি সার্ভিস প্রোভাইড করতে পারবো শিক্ষার্থীরা আমরা এই ম্যাথটি সলভ করব খুব হো सेम একই স্টাইলে দেখো আমরা ফার্স্ট অফ অল এখানে যে মাত্রাগুলো দিয়েছে সেই মাত্রাগুলো আমরা আগে একটু দেখি একটা হচ্ছে 7 আরেকটা হচ্ছে 5.1 ঠিক আছে তাহলে দেখো আমি জাস্ট এখানে মুছব দেন ফিল আপ করব ওকে আমার ক্যালকুলেটরটা এই মুহূর্তে প্রয়োজন নাই ওকে রান তো আমি যে ইয়াটা দিয়েছি এটাকে i1 এবং i2 এখন ধরব না যেহেতু এটা মানিকগঞ্জের হিসাব এবং আরেকটা হচ্ছে তোমার রাঙ্গামাটির হিসাব তাহলে একটা হচ্ছে 7 ওকে আরেকটা হচ্ছে 5.1 আমি যদি এখন দিই অর্থাৎ r ইকুয়াল টু যখন 7.0 বা 7 এবং আরেকটা হচ্ছে 5.1 तो 7.1 টা হচ্ছে তোমার 7.0 টা হচ্ছে রাঙ্গামাটি মানিকগঞ্জটা তাই আমি এটাকে দিলাম আই এম আর রাঙ্গামাটিটাকে দিলাম আই আর তো সেই হিসেবে আমার এখানেও পরিবর্তন হবে ইকুয়েশনটা জাস্ট তোমরা দেখলে বুঝতে পারবে এখানে না বোঝার তেমন কোনো কিছু নাই জাস্ট আমি এই আইটাকে পরিবর্তন করছি দ্যাটস ইট এবং এখানেও सेम আইটাকে পরিবর্তন করতে হবে এবং মাত্রাটাও চেঞ্জ করতে হবে এই হলো বিষয় তাহলে চলো শিক্ষার্থীরা আমরা এটা ফিল আপ করছি আমরা এখানে লিখব 7.0 equals to i m divided by s আর ওই পাশে লিখছি দেখো এটা এটা হচ্ছে 5.1 এরটা সো 5.1 equals to i r divided by s অর্থাৎ এই যে দেখো 7.0 এটা হচ্ছে মানিকগঞ্জ এরটা এবং এই যে 5.1 এটা হচ্ছে স্যার রাঙ্গামাটিটা তো সেই হিসেবে আমরা যে লগারিদমটাকে যদি সূচক সমীকরণে কনভার্ট করি তাহলে আমাদের সিস্টেমটা কি রকম হবে সেটা একটু কষ্ট করে দেখে নাও স্যার এখানে এটা হবে 10 টু দি পাওয়ার 7.0 মানে অলমোস্ট 7 এবং এটা হবে i m ডিভাইডেড বাই s এক নাম্বার ইকুয়েশন सेम একই ভাবে আমরা এটাকে দেখাইতে পারি যে 10 টু দি পাওয়ার এটাকে 5.1 অবশ্যই লিখতে হবে যেহেতু দশমিকের পর 1 তাহলে এটা হবে স্যার i r ডিভাইডেড বাই s এবার একই স্টাইলে এখানে অবশ্যই এক নাম্বার ইকুয়েশনটা বড় যেহেতু 10 টু দি পাওয়ার 7 আর এটা ছোট তো আমরা এক নাম্বারকে দুই নাম্বার দিয়ে ভাগ করব এটাই স্বাভাবিক तो भाग कर ले अंशा सम्पूर्ण रूप में करी समस्या नहीं एक स्टाइल देखो एक जिन एक सल्व कर एक नम्बर बामे रही है टेन टू दि पावर सेभन य जिनका भाग करब ये टेन टू दि पावर सेभन फाइव दि फाइव पॉइंट वन दि इक्ल टू तो हमारे एक नम्बर डने आई और दो नम्बर डने आई तबश्य भाग कर आई एम डिवाइडेड बै एस আর ওইখানে হচ্ছে i r ডিভাইডেড বাই s তাহলে পূর্বের মত আমরা যদি ক্যালকুলেটরে 10 টু দি পাওয়ার 7 কে 10 টু দি পাওয়ার 5.1 দিয়ে ভাগ করি 
তাহলে দেখো আমাদের आंसरটা কত আসে 10 টু দি পাওয়ার 1.9ই আসবে আশা করি তারপর আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি 10 টু দি পাওয়ার 7 এরপর হচ্ছে আমরা এটাকে ভাগ করব ভাগ 10 টু দি পাওয়ার তোমার 5.1 5.1 इक्वल टू जो कौन दिला एक बार डायरेक्टली चला आज से जो दिया था 10 टू दी फॉर 1.9 ही होई जाइ हुक डायरेक्टली जो कौन चला आज से तब थला मीटर बोल सकती थी 79.43 ओके 79.43 तो अभी इटा किसी दिन तुम कैलकुलेशन करो इटा इबा भी आज पे जे 10 टू दी पावर 7 माइनस 5.1 एवं इटा किसी दिन � এবং এই জিনিসটাই মূলত এই মানটা আর এই পাশে একটু লক্ষ্য করো আমি যদি নিচের বর্ণনাটাকে উল্টিয়ে দিই তাহলে i am divided by s গুণ s divided by i r এবং এখানে একটু লক্ষ্য করে দেখো এই s এস कैंसिल হয়ে যাচ্ছে তার মানে এটা হচ্ছে 79.43 equals to এই পাশে হচ্ছে i am divided by i r এবার আর গুণন করলে অবশ্য i am মানে মানিকগঞ্জেরটা 79.43 into i r অর্থাৎ রাঙ্গামাটিটার প্রায় 79. সামথিং অর্থাৎ অলমোস্ট 80 গুণ শক্তিশালী যেটাকে আমরা ধরতে পারি 79.43 বা অলমোস্ট 80 গুণ শক্তিশালী যেটা হচ্ছে মানিকগঞ্জেরটা রাঙ্গামাটির তুলনা তাহলে আমরা এই এক্সপ্লেনেশনটা দিতে পারি এরপর আমাদের আর একটি কাজ রয়েছে আশা করি এই মেথডে তোমাদের প্রবলেম থাকার কথা নয় তারপর যদি কোনো সমস্যা হয় একটু দেখে নিতে পারো পূর্বের মতো দেখো খুব সেম ইকুয়েস্টেল আমরা করেছি জাস্ট আগেরটাতে আর রাঙ্গামাটিটাকে আই আর দিয়ে সম্বোধন করেছি যাতে তোমরা বুঝতে পারো আর মানে রাঙ্গামাটি এম মানে মানিকগঞ্জ এরপর বাকি সবগুলো পূর্বের মতো সেম আর এই জিনিসটাকে যদি তুমি ক্যালকুলেটরে করতে চাও তাহলে डायरेक्टली এটা চলে আসবে অথবা তুমি চাইলে এভাবে আনতে পারো তবে একুয়ে সিস্টেম একুয়ে স্টাইল তো শিক্ষার্থীরা এরপরে আমাদের যে কাজগুলো রয়েছে এর মধ্যে সমস্যা নাম্বার 2 আমরা এখন সলভ করব সমস্যা নাম্বার 2 সলভ করার আগে তোমাদেরকে বলে রাখছি শিক্ষার্থীরা গ্রুপটিতে সাবমিট করবা এখানে একটু নিচে আসলে তোমরা অসংখ্য নোটস দেখতে পাবা তোমরা তোমাদের প্রয়োজন মতো নোটসগুলো ইউজ করতে পারো অথবা তোমরা চাইলে নিজেদের তৈরিকৃত নোটসগুলো শেয়ার করতে পারো যাতে সবাই উপকৃত হয় আর যদি কোনো কিছু না বুঝো অবশ্যই এরকম কমেন্টে ফেসবুক পোস্ট পোস্টে জানিয়ে দিতে পারো আর যারা ফেসবুক পেজ থেকে আমাদের এই ক্লাসগুলো করছো অবশ্যই আমাদের ফেসবুক পেজটিতে লাইক এবং ফলো দিয়ে ক্লাসগুলো নিজেদের টাইমলাইনে শেয়ার করে দিবা বন্ধুদেরকে ইনভাইট করবা মেনশন করবা যাতে সবাই মিলে আমরা বড় একটি কমিউনিটি তৈরি করতে পারি তাহলে চলো শিক্ষার্থীরা আমাদের সমস্যা নাম্বার 2 এ কি বলা হয়েছে দেখো গত সপ্তাহে গত শতাব্দীর প্রথম দিকে উত্তর আমেরিকায় অর্থাৎ এটা হচ্ছে নর্থ আমেরিকায় একটি স্থানে ভূমিকম্পের মাত্রা রেকর্ড করা হয়েছিল 8.3 ওই একই বছর দক্ষিণ আমেরিকায় সরি আমি এটা একটু জুম ইন করি মিস্টাস হয়ে গেছে ওকে তাহলে এরপরে আমাদের দক্ষিণ আমেরিকার কথা বলা হয়েছে সো দক্ষিণ আমেরিকা মানে এটা হচ্ছে এস দিয়ে সম্বোধন করব যেহেতু সাউথ আমেরিকা একটি স্থানে ভূমিকম্পের মাত্রা রেকর্ড করা হয়েছিল যা উত্তর আমেরিকার ভূমিকম্পের তীব্রতার চেয়ে 4 গুণ বিগ কেয়ারফুল 4 গুণ বেশি শক্তিশালী তো দক্ষিণ আফ্রিকার ভূমিকম্পের মাত্রা তোমাকে বের করতে হবে অর্থাৎ দক্ষিণ আফ্রিকার ভূমিকম্পের মাত্রা যদি হয় তাহলে এটাকে আমি আই এস সম্বোধন করব তাহলে এই আই এস টা আমি বের করব অর্থাৎ আই এস এর পরিমাণটা আমার লাগবে এই হলো বিষয় ঠিক আছে তো সরি এখানে আই আর টা লাগবে অর্থাৎ আর এর মানটা লাগবে ঠিক আছে মাত্রা তীব্রতা বলে নাই মাত্রা বলেছে তো এই হলো বিষয় তো চলো আমরা এটা একটু সলভ করি এটা সলভ করার জন্য ফার্স্ট অফ অল পূর্বের মত আমরা কিন্তু ধরে নিব যে ধরি আর ইকুয়ালস টু যে 7 8.3 যেটা ছিল 8.3 মাত্রার ভূমি কম্পের তীব্রতা আমি ধরলাম এটা এটা যেহেতু তোমার নর্থ আমেরিকাই তাহলে এটাকে দিলাম আই এন আশা করি নর্থ আমেরিকা এস নর্থ আমেরিকা এরপর আরেকটা হচ্ছে আর ইকুয়ালস টু এক্স মাত্রার ভূমিকম্পের তীব্রতা এটাকে আমি ধরলাম আই এস যেহেতু এটা সাউথ আমেরিকা তো সেই হিসেবে আমি লিখতে পারি এখানে তাহলে এই যে 8.3 ইজ ইকুয়ালস টু লগ 10 ভিত্তিক मिस्टर I N डिवाइडेड बाय S जेटा नहीं आम्रा एक तो आगे बेस्ट एक ता प्रॉब्लम सॉल्व करें ची और एक वाबे A X से परिमाण टा होगे X इक्वल्स टू लॉग टेन बिट्टिक मिस्टर I S डिवाइडेड बाय S देखो अन अमी एकांत के देखो दूसरे काज करूँ एक बार डायरेक्टली मान बेर करी फिल्मो त 
আমি যদি সূচক সমীকরণ থেকে লক লক থেকে যদি সূচক সমীকরণ কনভার্ট করি তাহলে এটা হবে 10 টু দি পাওয়ার 8.3 इक्वल्स टू मिस्टर आई एन डिवाइडेड बाय एस এবং একেবারে তুমি আই এন এর পরিমাণটা বের করে ফেলো তাহলে আর গুণন করলে আই এন इक्वल्स टू 10 টু দি পাওয়ার 8.3 এটার সাথে এস টা গুণ হবে ঠিক আছে এটা হচ্ছে এক নাম্বারি কোশ্চেন কেন এই কাজটা করছি একটু বুঝতে একটু পর বুঝতে পারবা আমি डायरेक्ट লিখে এবার গুণ করে ফেলেছি যদিও পূর্ববর্তী অংক বলতে আমরা এই লাইনের মধ্যে সমীকরণটা রাখতাম এবার এক রকম ভাবে আমরা এটাকে করতে পারি 10 টু দি পাওয়ার मिस्टर এক্স इक्वल्स टू मिस्टर आई एस डिवाइडेड बाय एस এবং এখানেও আমরা আই এস এর ভ্যালু যদি বের করি তাহলে অবশ্যই 10 টু দি পাওয়ার এক্স এর সাথে এই এস টা গুণ হবে এবং এটা হচ্ছে দুই নম্বরের কোশ্চেন এবার তারা যে শর্তটা দিয়েছে আমরা সেই শর্তটার দিকে খেয়াল করব তারা বলেছে স্যার শর্ত মতে তারা বলেছে আমাদের যে সাউথ এই সাউথটা হচ্ছে নর্থের চার গুণের সমান ভালো করে দেখো তারা একই এই কথাটি কিন্তু বলেছে তোমরা যদি একটু চেক করে দেখো বুঝতে পারবা এই যে দেখো এখানে বলেছে উত্তর আমেরিকার ভূমিকম্পের তীব্রতা চেয়ে চার গুণ কোনটা সাউথ সাউথ আমেরিকারটা তাহলে উত্তর আমেরিকার চার গুণ আমেরিকা দিয়েছি কিনা দেখো আই এসটা হচ্ছে এসটা হচ্ছে সাউথটা হচ্ছে নর্থের চার গুণের সমান এবার আমরা মানগুলো বসে দিচ্ছি এস এবং এন এর যে ভ্যালু এক নাম্বার থেকে এবং দুই নাম্বার থেকে বসে দিচ্ছি তাহলে দেখো তোমরা আই এস এর ভ্যালুটা হচ্ছে স্যার টেন টু দি ফর এক্স ইন্টু এস ইকুয়াল টু আর এটা হচ্ছে টেন টু দি ফর এইট পয়েন্ট থ্রি ইন্টু এস এবং আর একটা ফোর এমনিতে রয়েছে এই পাশে ডান পাশে ফোরটা দিলাম এবার মনে মনে দেখো উভয় উভয় অংশ থেকে এ এস এস ক্যান্সেল হয়ে যাচ্ছে তো যদিও এভাবে কাটা দেওয়ার কোনো সিস্টেম নাই তারপর আমরা টেন টু দি ফর এক্স ইকুয়াল টু টেন টু দি ফর ও এখানে আরেকটা গুণ ফোর আছে দিলাম এবার আমরা এটাকে যদি পক্ষান্তর করি তাহলে অবশ্যই গুণ যেহেতু আছে ভাগ হবে অর্থাৎ টেন টু দি পাওয়ার এক্স ডিভাইডেড বাই টেন টু দি পাওয়ার এইট পয়েন্ট থ্রি ইকুয়ালস টু ফোর এখন এটা তো পূর্বের মতো দেখো আমরা পূর্বের মতো এই এই অংশটার মতো ডিরেক্টলি ক্যালকুলেটার আনসারটা আসবে না তাহলে আমরা এটাকে এটার মতো করে সলভ করে দেন আনসারটা বের করার চেষ্টা করব তো আমরা এখান থেকে টেনকে যদি হিসাব করি তাহলে অবশ্যই এক্স মাইনাস হবে কারণ আমরা এখানে দুটো বেস থেকে একটা বেস নিয়েছি তাহলে উপরের পাওয়ারটা ঠিক থাকবে বাট নিচের পাওয়ারের সাইন পরিবর্তন হয়ে যাবে চিহ্ন তো ইকুয়ালস টু ফোর থাকছে এখন আমরা যদি লগারি দামে প্রকাশ করি তাহলে এক্স মাইনাস এইট পয়েন্ট থ্রি ইকুয়ালস টু এটা হয়ে যাবে লক ফোর অর্থাৎ লক ফোর মানে এটা হচ্ছে টেন ভিত্তিক ফোর অবভিয়াসলি এটা সবার মাথায় আছে এখন আমি যদি লক ফোরের ভ্যালু বের করি তাহলে এটা হবে স্যার অনলি জিরো পয়েন্ট সিক্স জিরো তোমরা জানো লক ফোর দিলেই কিন্তু চলে আসবে তারপরও আমি তোমাদেরকে একটু করে দেখাচ্ছি দেখো এই যে দেখো লক ফোর ডেট সিক্স আচ্ছা চলে এসেছে এবার আমরা যদি এই মাইনাস এইট পয়েন্ট থ্রিকে পক্ষান্তর করি তাহলে অবশ্যই জিরো পয়েন্ট সিক্স জিরো এটার সাথে এইট পয়েন্ট থ্রি অ্যাড হয়ে আমি এখন এক্সের ভ্যালুটা পাচ্ছি তোমার এইট পয়েন্ট নাইন অর্থাৎ আমাদের যে এই যে আর 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 এর মানটা আমরা এক্স ধরেছিলাম তাহলে এই এক্সের ভ্যালু কিন্তু আমি পেয়ে গেছি এবং এই এক্সের ভ্যালুটাই হচ্ছে আমার তোমার এইট পয়েন্ট নাইন মাত্রার আগেরটা ছিল এইট পয়েন্ট থ্রি মাত্রার তো এই হিসেবে আমরা এই ম্যাথটা সলভ করতে পেরেছি আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো এখানে কঠিনের তেমন কিছু নাই সেক্ষেত্রে আমরা এই যে সমস্যা এক এবং সমস্যা দুই দুটাই কিন্তু দেখো আমরা এই যে ভূমিকম্পের যে লগারিদম এই লগারিদমের এটা এবং এর আগে আরও দুইটা করেছিলাম যেমন এখানে পাঁচ মাত্রার একটা সাত মাত্রা এবং আট মাত্রার কত গুণের সমান হবে এটা দেখিয়েছিলাম এবং এই এই অঙ্ক সূত্রের সাহায্যে আমরা কিন্তু লগারিদমটা মূলত বুঝতে পেরেছি এই লগারিদমের মাধ্যমে ভূমিকম্পের তীব্রতা আমরা কিভাবে পরিমাপ করতে পারি কিভাবে আমরা মাত্রা বের করতে পারি একদম সর্বশেষেরটা কিন্তু আমরা মাত্রা বের করেছি যদিও এটা প্রশ্নটা দেখে হয়তো একটু হার্ড টাইপের বলে মনে হয়েছে বাট ন এটা ইজি আমরা আয়ারটাকে এক্স ধরেছিলাম এবং এই এক্সের মানটা আমরা এইট পয়েন্ট পেয়েছি তো পরবর্তী ক্লাসে আমরা মূলত এই যে লগারিদমের ব্যবহার করে শব্দের যে মাত্রা রয়েছে সে শব্দের পরিমাপ মাত্রা পরিমাপ এটা নিয়ে মূলত আমরা আলোচনা করব তো আমি আজকে ওই সফটে ওই সেক্টরে যাচ্ছি না যেহেতু আজকে ভূমিকম্পতে ছিলাম সো ভূমিকম্পটাই মূলত শেষ করেছি পরবর্তী ক্লাসের জন্য সবাইকে শুভকামনা জানাচ্ছি অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানিয়ে দিও আমাদের ক্লাসগুলো তোমাদের কেমন লাগছে সেক্ষেত্রে ভালো থেকো সুস্থ থেকো ধন্যবাদ